గ్రూప్ వన్ ఆస్పిరెంట్స్ కోసం టీశాట్ నిర్వహిస్తున్నటువంటి ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ వీడియోలో మనము గ్రూప్ వన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో భాగంగా పేపర్ ఫైవ్ సెక్షన్ వన్కి సంబంధించి అంశాలు చూస్తూ ఉన్నాం దీంట్లో కంప్యూటర్స్ అనేటటువంటి టాపిక్ని డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాం దీంట్లో భాగంగా సూపర్ కంప్యూటర్స్కి సంబంధించి భారత్లో ఎటువంటి ప్రయత్నాలు జరిగాయి ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్ల వివరాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మొట్టమొదటగా సూపర్ కంప్యూటర్ గురించి చెప్పాలి అంటే నార్మల్ కంప్యూటర్ల కన్నా కూడా అత్యంత వేగము వీటి యొక్క సొంతము అదేవిధంగా ప్రాసెసింగ్ సామర్థ్యం సైతం వీటికి గణనీయంగా ఉంటున్నటువంటి దృష్ట్యా పలు కీలకమైనటువంటి రంగాలలో అణుశక్తికి సంబంధించి కావచ్చు భూకంపాలను విశ్లేషించేటటువంటి క్రమంలో కావచ్చు వాతావరణ పరిశోధనలకు సంబంధించి కావచ్చు ఇలాంటి కీలకమైనటువంటి అంశాలలో భాగంగా సూపర్ కంప్యూటర్లను తయారు చేసుకోవడం అదేవిధంగా వాడుకోవడం అనేది అనాదిగా జరుగుతూనే ఉంది సో ఈ క్రమంలో మనం భారతదేశంలో ఎటువంటి సూపర్ కంప్యూటింగ్ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించినటువంటి ప్రత్యేకతలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం దీన్ని క్వశ్చన్ ఓరియంటేషన్ చూస్తే భారత్లో సూపర్ కంప్యూటర్ల అభివృద్ధి క్రమాన్ని వివరించండి అని రావచ్చు లేదా భారత్లో తయారైనటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్లను గురించి రాయండి అనే ఓరియంటేషన్లో క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంది ఈ సూపర్ కంప్యూటర్లకు సంబంధించినటువంటి అంశాలను పరిశీలిస్తే ప్రపంచపు మొట్టమొదటి సూపర్ కంప్యూటర్ని సైమ్యూర్ క్రే తయారు చేయడం జరిగింది సైమ్యూర్ క్రే తను తయారు చేసినటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్ని మనము క్రే వన్గా పిలుచుకుంటాం క్రే వన్ సో ఈ సూపర్ కంప్యూటర్లను భారతదేశం కూడా దాని యొక్క ప్రయోజనాలను పొందాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ సూపర్ కంప్యూటర్లను తమ దేశానికి కూడా అందించాలని అడగగా అక్కడ అమెరికాకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు కొంతమంది దీనికి అడ్డం చెప్పడం జరిగింది ఎందుకు అంటే అణుశక్తికి సంబంధించి కావచ్చు మిసైల్ టెక్నాలజీలో కావచ్చు వీటిని దుష్ప్రయోజనాలకు వాడేటటువంటి అవకాశం ఉంది అనే అనుమానంతో భారత్కు సూపర్ కంప్యూటర్లను అందించడానికి సదరు వ్యక్తులు నిరాకరించడం జరిగింది ఇక్కడ మొదటి నుంచి కూడా చూసినా కూడా భారతదేశము శాంతి ప్రయోజనాలకే పెద్దపీట వేసుకుంటూ ఎటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అయినా సరే భారతదేశ పౌరులకు ప్రయోజనాలు అందించేటటువంటి సదుద్దేశంతో రూపొందించుకోవడం జరిగింది ఇప్పటికే మనం మిసైల్ టెక్నాలజీలో కావచ్చు అదేవిధంగా న్యూక్లియర్ ఎనర్జీకి సంబంధించి కావచ్చు మనము చాలా గణనీయమైనటువంటి అభివృద్ధిని సంపాదించుకోవడం జరిగింది అయితే ఈ పరిజ్ఞానాన్ని శాంతి ప్రయోజనాలకే వినియోగించుకుంటామనేటటువంటి కట్టుబాటుని స్వయంగా భారతదేశం పెంపొందించుకోవడం జరిగింది మరి ఆ క్రమంలో ఇక్కడ సూపర్ కంప్యూటర్లను అందించడానికి వచ్చినటువంటి సహాయ నిరాకరణను ఆధారంగా చేసుకుని భారత్ స్వదేశీయంగానే సూపర్ కంప్యూటర్లను తయారు చేసుకోవడానికి కాను నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ని ప్రారంభించడం అనేది జరిగింది నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ ఇక్కడ మిషన్ అనేటటువంటి పదానికి అర్థం మనం గతంలోనే చెప్పుకున్నాం సో ఈ మిషన్లో భాగంగా స్వల్పకాలంలో ఆ రంగంలో సమున్నతమైనటువంటి అభివృద్ధిని సాధించడానికి కాను అవసరమైనటువంటి ప్రణాళికలను వేసుకొని సంబంధించినటువంటి కార్యకలాపాలను పెద్ద మొత్తంలో చేపట్టడం అనేది జరుగుతుంది సో విత్ ఇన్ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైంలో ఆ రంగంలో గణనీయమైనటువంటి అభివృద్ధిని సంపాదించుకోవడం కోసం మిషన్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని మనం వాడుకుంటూ ఉన్నాం సో ఇలా క్రే సూపర్ కంప్యూటర్స్ను భారత్కు అందించడానికి నిరాకరించడం వల్ల భారత్ తన సూపర్ కంప్యూటర్ల మిషన్ను ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఇక్కడ భారత్లో ఈ సూపర్ కంప్యూటర్ల అభివృద్ధి కార్యక్రమం అనేది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో ప్రారంభమైనట్లుగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మరి భారతదేశంలో సూపర్ కంప్యూటర్ల అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉన్నటువంటి సంస్థగా సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటింగ్ దీన్నే మనం సింపుల్గా సిడాక్ అని పిలుస్తాము ఇది పూణేలో ఏర్పాటైనటువంటి ఒక అత్యున్నతమైనటువంటి సంస్థ దీని ఆధ్వర్యంలోనే భారత్లో స్వదేశీయంగా స్వదేశీయంగా స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో స్వదేశీయంగా స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో భారతదేశంలో సూపర్ కంప్యూటర్లను తయారు చేయాలనేటటువంటి ఆశయాన్ని కన కనబరచడం జరిగింది సో అందుకోసం కృషి చేస్తున్నటువంటి సంస్థగా మనకి ఇక్కడ సిడాక్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంది సో ఇక్కడ సిడాక్ రూపొందించేటటువంటి ఈ సూపర్ కంప్యూటర్లను మనం పరం శ్రేణితో పిలుస్తామండి మనకు ప్రస్తుతం పరం శ్రేణిలో చాలా సూపర్ కంప్యూటర్లను తయారు చేయడం జరిగింది పరం ఎయిట్ థౌజండ్ మొట్టమొదటి సూపర్ కంప్యూటర్ కాగా ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ తర్వాత నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ తర్వాత పరం టెన్ థౌజండ్ ఇదే శ్రేణిలో పరం పద్మ వంటి 
సూపర్ కంప్యూటర్లను సైతం మనం తయారు చేసుకుంటూ ఉన్నాం అదేవిధంగా పరం శివాయ్ పరం బ్రహ్మ ఇటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్లు కాంచంజంగ అంటే భారత్లో ప్రముఖమైనటువంటి పేర్లను ఈ సూపర్ కంప్యూటర్లకు ఆపాదించుకుంటూ ఆ శ్రేణిలో పరం శ్రేణిలో ముఖ్యంగా చూస్తే వీటిని మొత్తం కూడా పరం శ్రేణి సూపర్ కంప్యూటర్లు అంటాం పరం శ్రేణిలో భాగంగా పరం ఎయిట్ థౌజండ్ పరం ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పరం నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ పరం టెన్ థౌజండ్ పరం పద్మ పరం శివాయ్ పరం బ్రహ్మ పరం కాంచంజంగ ఇలాగా మనకు అనేకమైనటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్లను ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ అవసరమైతే విదేశాలకు సైతం వీటిని అమ్ముకుంటూ విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని సైతం ఆర్జిస్తున్నటువంటి సంగతిని మనం ఇక్కడ చూసుకోవాలి అంటే తొలుత సహాయ నిరాకరణ ఎదురైనా కూడా అది భారత్కే మేలు చేసింది అనడానికి ఇది మనకు ఉదాహరణగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది మొట్టమొదటి సూపర్ కంప్యూటర్గా భారత్లో పరం ఎయిట్ థౌజండ్ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం దీన్ని నైన్టీన్ నైంటీలో సిడాక్ రూపొందించడం అనేది జరిగింది భారతదేశపు మొట్టమొదటి సూపర్ కంప్యూటర్గా మనకి ఇక్కడ పరం ఎయిట్ థౌజండ్ అనేది కనిపిస్తుంది నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో రష్యా సహకారంతో తిరిగి పునర్నిర్మితం గావించడం అయింది అంటే రీకన్స్ట్రక్షన్ చేయడం అనేది ఇక్కడ జరిగింది ఇది పరం ఎయిట్ థౌజండ్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాథమిక సమాచారం ముఖ్యంగా చూస్తే వీటి యొక్క వేగాలను మనము ఫ్లాప్స్లో కొలుస్తామని చెప్పుకున్నాం కంప్యూటర్లకు సంబంధించినటువంటి వర్గీకరణ సమయంలో దీన్నే మనము ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఆపరేషన్స్ పర్ సెకండ్ అనేటటువంటి అంశంగా చూస్తాం అంటే సెకనుకు అది ఎన్ని ఆపరేషన్స్ చేస్తుంది అనేటటువంటి సామర్థ్యం ఆధారంగా మనకి ఇక్కడ సూపర్ కంప్యూటర్ల యొక్క సామర్థ్యాన్ని మనం వివరిస్తూ ఉంటాం అదే నార్మల్ కంప్యూటర్స్కి అయితే దాని యొక్క ప్రాసెసింగ్ సామర్థ్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని లేదా మైక్రో ప్రాసెసర్ యొక్క సామర్థ్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని దాని యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ని చెప్తూ ఉంటాం దీన్ని మెగా హెడ్జ్ ప్రమాణాలలో తెలియచేస్తూ ఉండగా మనకు సూపర్ కంప్యూటర్ల వ్యవస్థకు వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఇక్కడ ఫ్లాప్స్ అనేటటువంటిది మనకు కనిపిస్తుంది ప్రధానంగా ఇది మనకు ఫిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా చాలా కీలకమైనటువంటి అంశంగా చూస్తూ ఉంటాం భారత్లో మొదటి గిగా స్కేల్ సూపర్ కంప్యూటర్గా కూడా పరం ఎయిట్ థౌజండ్ పేరుగాంచడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ గిగా బైట్స్ సామర్థ్యాన్ని సంపాదించినటువంటి అంటే దీన్నే మనం జీబి దీనికి సంబంధించినటువంటి స్టోరేజ్ కెపాసిటీగా మనం ఇక్కడ చెప్తాం సో తొలిసారిగా గిగా స్కేల్ సామర్థ్యంలో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ సామర్థ్యాన్ని సంపాదించుకుంటున్నటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్గా మనకు పరం ఎయిట్ థౌజండ్ అనేది నిలవడం జరిగింది మరొక సూపర్ కంప్యూటర్ని పరిశీలిస్తే ఆదిత్య అనేటటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్ గురించి చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది దీన్ని పూణేలోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రోపికల్ మెటీరియాలజీ ఇది వాతావరణ అధ్యయనాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక సంస్థ ఈ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఆదిత్య అనేటటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్ని అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని దీన్ని వినియోగించుకుంటూ ఉన్నాం ఇది సిద్ధాంత పరంగా టెరాఫ్లాప్స్ సామర్థ్యాన్ని సాధించినటువంటి ఈ సూప్ సూపర్ కంప్యూటర్ టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సూపర్ కంప్యూటర్ల జాబితాలో జూన్ పదమూడున విడుదల చేసినటువంటి జాబితాలో తొంభై ఆరవ స్థానాన్ని అదేవిధంగా చూస్తే జూన్ రెండు వేల పదిహేడులో విడుదల చేసినటువంటి జాబితాలో రెండు వందల అరవై అవ స్థానాన్ని పొందడం జరిగింది ప్రధానంగా ఈ సూపర్ కంప్యూటర్ని మనం వాతావరణ అధ్యయనము అదేవిధంగా భవిష్యత్తు వాతావరణ స్థితిని అంచనా వేయడం దీన్నే ముందస్తు అంచనాలు అంటాం సింపుల్గా వాతావరణ ముందస్తు అంచనా దీన్నే వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ అనేటటువంటి పేరుతో కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం దీనికోసం వినియోగిస్తున్నట్లుగా మనకి ఇక్కడ గమనించవచ్చు ప్రధానంగా ఆదిత్య అనేటటువంటిది వాతావరణ అధ్యయనాల కోసం రూపొందించినటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్గా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనకు ఒక కీలకమైనటువంటి పదంగా టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేటటువంటి పదం కనిపించింది ఇదేంటంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అత్యంత శక్తివంతమైనటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్ల లిస్టుని ఇది రూపొందించి విడుదల చేస్తుంది ప్రతి సంవత్సరం రెండు సార్లు టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పేరుతో విడుదల చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇది ఒకటి నవంబర్ నెలలో జరుగుతూ ఉండగా మరొకటి జూలై నెల అంటే జూలై మరియు నవంబర్ రెండు సార్లు ఇక్కడ ఈ టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లిస్టుని విడుదల చేయడం అనేది జరుగుతుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్లను పరిశీలించి వాటి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలను అంచనా వేసుకుంటూ టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ జాబితా అనేది ఇస్తు ఇస్తున్నారు దీంట్లో భాగంగానే ఇటీవల కాలంలో గ్రీన్ ఎనర్జీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పేరిట కూడా మనకు లిస్ట్అవుట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అంటే 
పర్యావరణ హితమైనటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్ల జాబితాను గ్రీన్ జాబితా పేరు మీద లేదా గ్రీన్ ఎనర్జీ జాబితా పేరు మీద ఇక్కడ విడుదల చేయడం అనేది జరుగుతుంది అంటే తక్కువ ఎనర్జీని ఉపయోగించుకుంటూ ఎక్కువ పనితీరును కనబరిచేటటువంటి లిస్టు మరొకటి సెపరేట్ చేయడం అనేది జరిగింది అయితే ఇక్కడ మనకు ఆదిత్యకు సంబంధించి చూస్తే వెరీ రీసెంట్గా అంటే జూన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఇది టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ స్థానాన్ని పొందినట్లుగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అంత క్రితం విడుదల చేసినటువంటి జాబితాలో దీని యొక్క స్థానము నైంటీ సిక్స్గా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ప్రధానంగా చూస్తే మనది టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లిస్టులో ఉంటూ ఉన్నాం కానీ టాప్ హండ్రెడ్ జాబితాలో కొంచెం కష్టపడుతున్నట్లుగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది జాబితాలన్నింటినీ గనక పరిశీలిస్తూ ఉంటే ఏ ఒకటి రెండు లేదా మూడు కంటే ఎక్కువ సూపర్ కంప్యూటర్లు జాబితాలో మనకు చోటు సంపాదించుకున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అదే అమెరికా మరియు చైనాలకు సంబంధించి చూస్తే వందల సంఖ్యలో సూపర్ కంప్యూటర్లు అనేవి టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లిస్టులోకి రావడం అనేది జరుగుతుంది అయితే భారత్ కూడా నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ని దశల బారీగా అమలు పరుచుకుంటూ సుమారు డెబ్బైకి పైగా సూపర్ కంప్యూటర్లను దేశవ్యాప్తంగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని అదేవిధంగా యూనివర్సిటీస్ కావచ్చు పరిశోధనా సంస్థలు కావచ్చు విశ్వ విశ్వవిద్యాలయాలకు సంబంధించినటువంటి రీసెర్చ్ వింగ్స్ కావచ్చు వీటన్నింటినీ అనుసంధానం చేస్తూ ఈ డెబ్బై సూపర్ కంప్యూటర్లను దేశవ్యాప్తంగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని చెప్పి ప్రయత్నాలు అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి అయితే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మాత్రం మనకు టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో అతి స్వల్ప సంఖ్యలో మనకు వాటా ఉండడం జరుగుతుంది సూపర్ కంప్యూటింగ్ రంగంలో మరొక సూపర్ కంప్యూటర్ మనకి ఇక్కడ అనుపమ్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంది అనుపమ్ శ్రేణిలోని సూపర్ కంప్యూటర్లను అంతర్గత అవసరాల నిమిత్తం అంటే ఇంటర్నల్గా వాడుకోవడానికి కాను బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ రూపొందించడం అనేది జరిగింది దీన్ని ప్రధానంగా రియాక్టర్ ఫిజిక్స్ థియరిటికల్ ఫిజిక్స్ కాంప్యూటేషనల్ కెమిస్ట్రీ అంటే కంప్యూటర్ ద్వారా కెమిస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి అంశాలను అనాలిసిస్ చేస్తూ సంబంధిత అవ అంశాలను అవగాహన పరుచుకునేటటువంటి శాస్త్రంగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది రియాక్టర్లకు సంబంధించి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లకు సంబంధించినటువంటి భౌతిక శాస్త్రం కావచ్చు అదేవిధంగా అణుశక్తికి సంబంధించినటువంటి సైద్ధాంతిక భౌతిక శాస్త్ర అంశాలను సంబంధించి కావచ్చు దీని యొక్క వినియోగం అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది వీటితో పాటుగా కాంప్యూటేషనల్ ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్ అదేవిధంగా ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ అనాలసిస్ మాలిక్యులార్ డైనమికల్ సిమ్యులేషన్స్ మొదలైన రంగాల్లో వీటిని వినియోగించడం జరుగుతుంది అనుపమ్ శ్రేణిలో రూపొందించిన మరో సూపర్ కంప్యూటర్ వన్ ఫిఫ్టీ టెరాఫ్లాప్స్ సామర్థ్యం కలిగినటువంటి అనుపమ్ ఆగ్రాగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది వాస్తవానికి ఇక్కడ అధ్యయనం చేసేటటువంటి శాస్త్రాలను మొత్తం రాయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందా అంటే అక్కడ వచ్చేటటువంటి పరిధిని బట్టి ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయితే ఏదో వన్ ఆర్ టూని స్పృశించుకుంటూ వంటి కీలక రంగాలలో వినియోగిస్తున్నామని చెప్తే సరిపోతుంది బట్ ప్రాధాన్యత ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి క్రమంలో ఒకవేళ అది ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఎస్ఏగా వచ్చినటువంటి క్రమంలో అక్కడ అందుబాటులో మనకు గుర్తున్న మొత్తంలో రాస్తే బెటర్ మార్క్స్ వచ్చేందుకు మనకు ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది సూపర్ కంప్యూటర్ల జాబితాలో మరొక సూపర్ కంప్యూటర్ని గమనిస్తే మనకు పరమ్ యువ టూ అనేది కనిపిస్తూ ఉంది దీనిని నూట అరవై మిలియన్ రూపాయల ఖర్చుతో కేవలం మూడు నెలల వ్యవధిలోనే సీడాక్ రూపొందించినట్లుగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది దీనిని స్టార్ట్ చేసినటువంటి డేట్గా మనకి ఇక్కడ ఫిబ్రవరి ఎనిమిది రెండు వేల పదమూడు అనేది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ పరమ్ శ్రేణిలో ఉన్నటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్లను అనుసంధానించడం కోసం అదేవిధంగా వాటికి అవసరమైనటువంటి బ్రాడ్బ్యాండ్ సౌకర్యాలను కల్పించేటటువంటి క్రమంలో పరమ్ నెట్ అనేటటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాలి వీటికి అధిక బ్యాండ్ విడుతు కలిగినటువంటి అంతర్జాల సౌకర్యాలను కల్పించాల్సి వస్తుంది కాబట్టి అందుకోసం పరమ్ నెట్ శ్రేణిలో వన్ టూ త్రీ వంటి సదుపాయాలను కల్పించడం అనేది జరిగింది పరమ్ సూపర్ కంప్యూటర్లకు సంబంధించినటువంటి బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్టివిటీ సౌకర్యాల కోసం సో ఇక్కడ చూస్తే ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న సూపర్ కంప్యూటర్ల కంటే పది రెట్లు అధిక సామర్థ్యము ముప్పై ఐదు శాతం తక్కువ విద్యుత్ను వినియోగించుకోవడం ఈ పరమ్ యువ టూ యొక్క ప్రత్యేకత దీన్ని గరిష్ట సామర్థ్యము ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ టెరా ఫ్లాప్స్గా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది లిన్పాక్ బెంచ్ మార్క్ సూట్ అంటే ఇది కొంచెం టెక్నికల్గా ఇంటర్నల్గా ఉండేటటువంటి అంశంగా మనం ఇక్కడ చూస్తాం సో వీటిని రూపొందించేటటువంటి క్రమంలో స్పెసిఫిక్ నేమ్స్ అనేవి ఉంటాయి మనకు సాధారణంగా ఓఎస్లు వంటి పరిజ్ఞానాన్ని వాడుతూ ఉంటాం అదేవిధంగా స్టోరేజ్కి సంబంధించి అక్కడ జీబీ టీబీ అనేటటువంటి పదజాలం వాడుతూ ఉంటాం కానీ ఇక్కడ సూపర్ కంప్యూటర్లు అనేవి వాస్తవానికి ప్యారలల్ కంప్యూటింగ్ ఆధారంగా పనిచేసేటటువంటి మిషన్స్గా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అంటే అనేకమైనటువంటి కంప్యూటర్ ప్రాసెసింగ్ వ్యవస్థలను ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానించి వాటి యొక్క సామర్థ్యాన్ని గరిష్ట
అన్ని మిషన్ల యొక్క సామర్థ్యాలను ఒక్కతాటి మీద నడిపిస్తూ పనిచేసేటటువంటి ఒక వ్యవస్థగా మనకి ఇక్కడ ఈ సూపర్ కంప్యూటర్ల వింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది దీంట్లో ప్రధానంగా చూస్తే మనకు నోట్స్ అనేటటువంటి పదజాలం కనిపిస్తుంది ఈ నోట్స్ అంటే ఏంటంటే శక్తివంతమైనటువంటి సిపియులు లేదా ఇతర కంప్యూటర్ వ్యవస్థలను ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానించడం ద్వారా భారీ పరిమాణంలో ఉండేటటువంటి సూపర్ కంప్యూటింగ్ వ్యవస్థలను ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఆ క్రమంలో మనకి ఇక్కడ దీనికి సంబంధించినటువంటి సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించిన అంశంగా లిన్ప్యాక్ బెంచ్ మార్క్ సూట్ అనేటటువంటిది మనకు కనిపిస్తుంది దీని యొక్క గరిష్ట సామర్థ్యాన్ని కనుక మనం గమనిస్తే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ పాయింట్ ఎయిట్ టెరా ఫ్లాప్స్గా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ ఒకటి మనకు కనిపిస్తుంది ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ ఒకటి కాగా ఆపరేషనల్ కెపాసిటీ ఒకటి కనిపిస్తుంది కాబట్టి అక్కడ అవసరమైనటువంటి సందర్భాలలో మనకు తెలిసినటువంటి ఎక్యురేట్ విలువని మెన్షన్ చేస్తే మనకు అక్కడ సరిపోతుంది ఈ విధమైనటువంటి ఓరియంటేషన్లో అంటే తక్కువ శక్తిని వినియోగించుకోవడం అదేవిధంగా ఐదు వందల ఇరవై నాలుగు టెరాఫ్లాప్స్ వరకు అది సామర్థ్యాన్ని సంపాదించుకోవడం ద్వారా నవంబర్ రెండు వేల పన్నెండు టాప్ టూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ జాబితాలో టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ జాబితాలో ఇది అరవై రెండవ స్థానాన్ని సంపాదించినట్లుగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఐదు వందల టెరాఫ్లాప్స్ సామర్థ్యాన్ని సాధించినటువంటి భారతదేశపు తొలి సూపర్ కంప్యూటర్గా పరమ్ యువ టూ అనేది ఖ్యాతికి ఎక్కడం జరిగింది శక్తి వినియోగం దృష్ట్యా కావచ్చు నవంబర్ రెండు వేల పన్నెండులో విడుదలైనటువంటి టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రీన్ సూపర్ కంప్యూటర్ల జాబితాలో దీని యొక్క ర్యాంక్ మనకు ముప్పై మూడవ ర్యాంకుగా కనిపిస్తూ ఉంది ఇప్పటికీ కూడా టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ జాబితాలో టాప్ టెన్ సూపర్ కంప్యూటర్ల లిస్టులో భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్ లేకపోవడం శోచనీయం అంటే మరొక క్రమంలో కొన్ని దేశాలు ఏం చేస్తున్నాయంటే వాటి యొక్క సూపర్ కంప్యూటర్లను కనుక ప్రపంచానికి వెల్లడిస్తే వాటి సామర్థ్యానికి మించినటువంటి సామర్థ్యాలను అవి సంపాదించుకునేందుకు ప్రయత్నం చేస్తాయన్న ఉద్దేశంతో కొన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా కూడా వాటి యొక్క ఫుల్ డీటెయిల్స్ని అందించడం లేదు కాబట్టి సరే ఏది ఎలా జరిగినా కూడా టాప్ హన్ టాప్ హండ్రెడ్లో కాదు టాప్ టెన్ విషయానికి వస్తే భారతదేశం యొక్క ప్రాధాన్యత చాలా స్వల్పం అసలు దాదాపుగా లేదని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇటీవల కాలంలోనే టాప్ హండ్రెడ్ లిస్టు వరకు చేరుకున్నటువంటి క్రమాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం భారతదేశంలో సూపర్ కంప్యూటర్లకు సంబంధించి టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లిస్టులో అదేవిధంగా ఈ సూపర్ కంప్యూటర్ అవతరణతో భారత్ భవిష్యత్తులో ఫైవ్ హండ్రెడ్ టెరాఫ్లాప్స్ కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం కలిగినటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్ల తయారీకి ముందడుగు వేస్తోంది ఇక్కడ టెరాఫ్లాప్స్ తర్వాత వచ్చేది పెటాఫ్లాప్స్గా మనకు కనిపిస్తుంది ప్లెట పెటాఫ్లాప్స్ సామర్థ్యము ప్రస్తుతము ప్రత్యూష్ అండ్ మిహిర్ అనేటటువంటివి ఇవి రెండు సంయుక్తంగా ఈ ఘనతను సాధించినటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్లుగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇవి కూడా మనకు వాతావరణ పరిశోధన కోసం వాతావరణ అధ్యయనాల కోసం పూర్తి స్థాయిలో డెడికేట్ చేయబడినటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్లుగా మనకు భారతదేశం రూపొందించినటువంటి ప్రత్యూష్ అండ్ మిహిర్ అనేటటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్లు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇక్కడ పరమ్ యువ టూ తర్వాత భారతదేశం ప్రధానంగా ఫైవ్ హండ్రెడ్ టెరాఫ్లాప్స్ కంటే అధిక సామర్థ్యం కలిగినటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్ల తయారీ మీద ప్రధానంగా దృష్టి సారించడం అనేది జరిగింది మొట్టమొదటిగా మనము గిగా స్కేల్కి సంబంధించినటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్ల డెవలప్మెంట్ నుంచి ప్రస్తుతం మనము టెరాఫ్లాప్స్ సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్ల తయారీ వరకు పురోగమించినటువంటి క్రమాన్ని ఇక్కడ మనకు ఈ గణాంకాలు అనేవి తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి ఇక్కడ పరమ్ యువ టూకి సంబంధించి చూస్తే అంతరిక్ష పరిశోధనలు బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ అదేవిధంగా వాతావరణ ముందస్తు అంచనాలకు భూకంప సమాచార విశ్లేషణ ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ ఔషధ రంగ అభివృద్ధికి అదేవిధంగా చూస్తే శాస్త్ర సంబంధ సమాచార విశ్లేషణకు వివిధ విద్యా సంస్థల అనుసంధానం మొదలైన వాటికి దీనిని వినియోగించడం జరుగుతుంది ఉదాహరణ గనక మనం గమనిస్తే నేషనల్ నాలెడ్జ్ నెట్వర్క్ ద్వారా ఐఐటి ఎన్ఐటి స్థాయి విద్యా సంస్థలను అనుసంధానించడం అనేది జరుగుతుంది ప్రధానంగా ఈ ఎన్కేఎన్ అనేది ఎన్కేఎన్ అనేది యూనివర్సిటీల స్థాయిలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్లను అనుసంధానించేటటువంటి వ్యవస్థగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది తద్వారా పరిశోధనలలో ఒక యూనివర్సిటీ పొందినటువంటి సమాచారాన్ని కావచ్చు జ్ఞానాన్ని కావచ్చు ఇక్కడ ఈ అనుసంధాన వ్యవస్థ ద్వారా ఇతర యూనివర్సిటీల యొక్క గైడెన్స్ కోసం వాటిని వినియోగించుకునేటందుకు వీలుంటుంది అటువంటి ఒక సూపర్ కంప్యూటింగ్ వ్యవస్థల యొక్క అనుసంధాన వ్యవస్థగా మనకి ఇక్కడ నేషనల్ నాలెడ్జ్ నెట్వర్క్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది ఇది ప్రధానంగా చూస్తే ఐఐటి లెవెల్ ఎన్ఐటి లెవెల్లో ఉండేటటువంటి విద్యా సంస్థలను అనుసంధానించేటటువంటి ఒక కార్యక్రమంగా గమనిస్తూ ఉన్నాం దీని ద్వారా 
సుమారుగా వెయ్యి వరకు యాక్టివ్ రీసెర్చర్స్ పరిశోధకులు అంటే ఇంకనూ పరిశోధనలు చేస్తున్నటువంటి పరిశోధకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి కూడా ఈ ఎన్కేఎన్ అంటే నేషనల్ నాలెడ్జ్ నెట్వర్క్ ద్వారా వారికి అవసరమైనటువంటి సమాచారాన్ని పొందడానికి కావచ్చు లేదా వారు పొందినటువంటి సమాచారాన్ని దాంట్లోకి అప్లోడ్ చేసుకుంటూ ఇతరులకు మార్గదర్శకంగా నిలవడానికి కావచ్చు వాటిని మనం అనుసంధానం చేసుకొని రూపొందించుకుంటున్న క్రమాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం మరొక సూపర్ కంప్యూటర్గా మనకి ఇక్కడ సాగా కనిపిస్తూ ఉంది దీని యొక్క పూర్తి సామర్థ్యాన్ని కనుక మనం గమనిస్తే నాలుగు వందల యాభై టెరాఫ్లాప్స్గా మనకు కనిపిస్తుంది దీని యొక్క సమాచార నిల్వ సామర్థ్యము నూట ఇరవై టెరా బైట్స్గా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది దీనిని భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రో రూపొందించినట్లుగా కనిపిస్తుంది దీనిని రూపొందించడానికి కాను గ్రాఫికల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ జీపీయూగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ప్రస్తుతము మదర్ బోర్డులలో మైక్రో ప్రాసెసర్స్ ఉంటున్నటువంటి దృష్ట్యా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా హై ఎండ్ సిస్టమ్స్ వీటిలలో గ్రాఫికల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ జీపీయూలను ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది సుమారుగా నాలుగు వందల వరకు ఇటువంటి గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ని మనం ఒక దగ్గర అసైండ్ చే అసెంబుల్ చేసినట్లుగా కనిపిస్తుంది ఇవి ఎన్విడియా టెస్లా సి టూ జీరో సెవెన్ జీరో గ్రాఫికల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లుగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి పెద్ద మొత్తంలో రూపొందిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి సూపర్ కంప్యూటర్ల యొక్క పరిమాణం కూడా అంతే పెద్ద మొత్తంలో ఉంటుంది తద్వారా వాటి యొక్క సామర్థ్యం కూడా అమాంతం పెరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా చూస్తే సూపర్ కంప్యూటర్లను ఏదో ఒక ప్రయోజనానికి కాకుండా బహుళ ప్రయోజనాలుగా వినియోగించుకుంటున్నట్లుగా ఇంత క్రితం చూసినటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్ల యొక్క ఉపయోగాలకు సంబంధించి చూస్తే మనకు తెలుస్తూ ఉంది అలా శాఖకు సంబంధించి చూస్తే త్రీ హండ్రెడ్ ఎన్విడియా టెస్లా ఎం టూ జీరో నైన్ జీరో జీపీయూస్ని త్రీ హండ్రెడ్ ప్రాసెసింగ్ కోసం మరొక ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటెల్ క్వాడ్ కోర్ ఎక్స్కాన్ సిపియూస్ని త్రీ థర్టీ ఇంటెల్ ఎక్స్ కోర్ ఎక్స్కాన్ సిపియూస్ని వినియోగించడం అనేది జరిగింది సో వీటన్నింటినీ అనుసంధానించడం ద్వారా ఏర్పడేటటువంటి సంబంధిత వ్యవస్థను మనము ప్యారలింగ్ ప్యారలల్ కంప్యూటింగ్కి సంబంధించినటువంటి వ్యవస్థగా మనం ఇక్కడ చెప్తాం తద్వారా వీటన్నింటి యొక్క శక్తిని ఆధారంగా చేసుకొని మనకి ఇక్కడ శాగా అనేటటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్ యొక్క శక్తి అమాంతం పెరిగినట్లుగా మనకి ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉన్నాం దీని యొక్క శక్తి మనకు నాలుగు వందల యాభై టెరా ఫ్లాప్స్గా ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తూ ఉంది మరొక సూపర్ కంప్యూటర్ ఏక అనేటటువంటిది ఎంబెడెడ్ కర్మార్కర్ అల్గార్దెమ్ అనేటటువంటిది దీని యొక్క అబ్రివేషన్గా మనకు కనిపిస్తుంది దీని యొక్క సామర్థ్యాన్ని కనుక మనం గమనిస్తే ఇది వన్ థర్టీ టూ టెరాఫ్లాప్స్ సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్గా మనకి ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉన్నాం సంస్థ యొక్క ఉపయోగాలు కావచ్చు అదేవిధంగా అది వెచ్చించేటటువంటి వ్యయాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని సూపర్ కంప్యూటర్లను తయారు చేసి కొన్ని ప్రదేశాలలో కొన్ని సంస్థలలో నిక్షిప్తం చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది సో ఈ క్రమంలో మనకు ఈ ఏక అనేటటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది దీనిని కాంప్యూటేషనల్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీస్ సంస్థ రూపొందించినట్లుగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది దీని హార్డ్వేర్ విడి భాగాలకు సంబంధించి హ్యూలెట్ ప్యాకార్డ్ దీన్ని మనం హెచ్పి అని మనకి చిరపరిచితమైనటువంటి సంస్థ ఇది అందించడం అనేది జరిగింది దీన్ని అభివృద్ధి పరిచినటువంటి సంస్థగా మనకి ఇక్కడ టాటా సన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది టాటా సన్స్ అభివృద్ధి పరిచినటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్ క్రిందివాన్లో ఏది అని ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగేందుకు అవకాశం ఉంటుంది దాని సమాధానంగా మనం ఇక్కడ ఏక అనేటటువంటి చెప్తాం అదేవిధంగా చూస్తే ఇక్కడ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడగడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంది ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాబట్టి సూపర్ కంప్యూటర్లు వాటికి సంబంధించినటువంటి సంస్థలు వాటిని మనము ఒక దగ్గర రాసుకుంటే లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడిగినా కూడా మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది మరొక సూపర్ కంప్యూటర్ను గమనిస్తే విర్గో అనేటటువంటిది మనకు కనిపిస్తుంది దీనిని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఐఐటి అన్నాం ఎందుకంటే పదజాలం పొదుపు చేయడం అనేది గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో చాలా కీలకం కాబట్టి వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ యొక్క మార్క్స్ని ఆధారంగా చేసుకొని దీన్ని మనం వినియోగించాల్సి ఉంటుంది సో ఐఐటి మద్రాస్ వారు రూపొందించినట్లుగా మనకు కనిపిస్తుంది విర్గో అనే సూపర్ కంప్యూటర్ దీని యొక్క సామర్థ్యాన్ని గమనిస్తే నైంటీ వన్ పాయింట్ వన్ టెరాఫ్లాప్స్గా మనకు కనిపిస్తుంది నవంబర్ రెండు వేల పన్నెండులో వెలువరించినటువంటి టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ జాబితాలో ఇది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లేస్ని పొందినట్లుగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది దీని తయారీలో రెండు వందల తొంభై రెండు కంప్యూటర్ నోట్స్ని రెండు మాస్టర్ నోట్స్ అదేవిధంగా నాలుగు స్టోరేజ్ నోట్స్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేసినట్లుగా అసెంబుల్ చేసినట్లుగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది తద్వారా ఇది పొందినటువంటి సామర్థ్యం మనకి ఇక్కడ నైంటీ వన్ టెరాఫ్లాప్స్ అనేది కనిపిస్తుంది దీని
సో దీనికి సంబంధించి మరిన్ని అంశాలు చూస్తే లిన్పాక్ సామర్థ్యం ఆధారంగా భారతదేశ విశ్వవిద్యాలయాలు అన్నింటిలోకి అత్యంత వేగవంతమైనటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్గా విర్గు అనేది ఖ్యాతికి ఎక్కడం జరిగింది దీని సిద్ధాంతపరమైనటువంటి సామర్థ్యం దీన్నే ఆర్పీక్ కెపాసిటీ అంటాము ఇది నైంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ త్రీ టెరాఫ్లాప్స్గా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా శక్తి సమర్థత వినియోగంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐదవ స్థానాన్ని పొందినట్లుగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది భారతదేశ వ్యాప్తంగా చూస్తే ఆనాటికి మొదటి స్థానాన్ని సంపాదించుకుంటున్నట్లుగా ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనకు సూపర్ కంప్యూటర్ల యొక్క శక్తిని టెరాఫ్లాప్స్లో చెప్తూ ఉన్నాం అయితే అది వినియోగించేటటువంటి శక్తిని బేరేజ్ వేసుకుంటూ అక్కడ గ్రీన్ సూపర్ కంప్యూటర్ల జాబితాను కూడా వెలువరిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ అత్యంత తక్కువ శక్తిని వినియోగించేటటువంటి క్రమంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన నాటికి ఐదవ స్థానాన్ని పొందినట్లుగా భారతదేశ వ్యాప్తంగా మొదటి స్థానంలో ఉన్నట్లుగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది మరొక సూపర్ కంప్యూటర్గా విక్రమ్ హండ్రెడ్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది దీనిని జూన్ ఇరవై ఆరు రెండు వేల పదిహేనున ప్రొఫెసర్ యుఆర్ రావు గారిచే ఫిజికల్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీ అహ్మదాబాద్లో ఉందండి ఇది సో ఇక్కడ ప్రారంభించడం అనేది జరిగింది దీని యొక్క సామర్థ్యాన్ని గమనిస్తే హండ్రెడ్ టెరాఫ్లాప్స్ కనిపిస్తున్నాయి దీనిని రూపొందించడానికి నైంటీ సెవెన్ కంప్యూటర్ నోట్స్ అదేవిధంగా ప్రతి దానిలో రెండు ఇంటెల్ ఎక్స్కాన్ ఈ ఫైవ్ టూ సిక్స్ సెవెన్ జీరో వి త్రీ గ్రాఫిక్స్ నోట్స్ని అదేవిధంగా టూ పాయింట్ త్రీ జీహెచ్డ్ సామర్థ్యం కలిగినటువంటి పన్నెండు కోర్ ఇంటెల్ హాస్వెల్ సిపియులను వాడడం జరిగింది టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ అదేవిధంగా ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ స్టోరేజ్ సామర్థ్యం దీనికి ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తుంది భారత్లో అత్యంత వేగవంతమైనటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్లలో విక్రమ్ హండ్రెడ్ యొక్క స్థానంగా మనకి ఇక్కడ పదమూడు అనేది కనిపిస్తుంది ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద పవర్ఫుల్ సూపర్ కంప్యూటర్ ఇన్ ఇండియాగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది అదేవిధంగా మరొక సూపర్ కంప్యూటర్గా పరమ్ యువ ఇక్కడ పరమ్ యువలో భాగంగా ఇంత క్రితం పరమ్ యువ టూకి సంబంధించిన అంశాలు చూస్తు చూసాము ఇప్పుడు పరమ్ యువాకి సంబంధించిన అంశాలు చూస్తే సిడాక్ రూపొందించినటువంటి పరమ్ శ్రేణిలోని సూపర్ కంప్యూటర్లలో మరొకటి పరమ్ యువ దీని యొక్క సామర్థ్యాన్ని గమనిస్తే ఫిఫ్టీ ఫోర్ టెరాఫ్లాప్స్గా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో మరొక సూపర్ కంప్యూటర్గా సూపర్నోవా కనిపిస్తుంది మనకు దీన్ని రూపొందించినటువంటి సంస్థగా విప్రో అనేది కనిపిస్తుంది విప్రో ఇన్ఫోటెక్ విప్రో వారి ఇక్కడ ఐటీ రిలేటెడ్ ఆర్గనైజేషన్గా విప్రో ఇన్ఫోటెక్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇది సూపర్నోవా శ్రేణిలోని సూపర్ కంప్యూటర్లను అభివృద్ధి పరుస్తున్నట్లుగా మనకి ఇక్కడ ప్రధానంగా కనిపిస్తూ ఉంది అదేవిధంగా చూస్తే ప్రత్యూష్ మరియు మిహిర్ అనేటటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్లు ఇటీవల వెలుగులోకి రావడం అనేది జరిగింది ఇవి పూర్తి స్థాయిలో వాతావరణ పరిశోధనల కోసం అంకితమైనటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్లుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇవి హై పెర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటింగ్ ఇటీవల కాలంలో ప్రధానంగా సూపర్ కంప్యూటర్లను ఈ పేరుతో పిలుస్తూ ఉన్నాం హెచ్పిసి లేదా హై పెర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటింగ్ వీటిని ఎనిమిది జనవరి రెండు వేల పద్దెనిమిదిన కేంద్ర సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మంత్రి డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ ప్రారంభించడం అనేది జరిగింది ప్రత్యూష్ మరియు మిహిర్కి సంబంధించిన సూపర్ కంప్యూటింగ్ వ్యవస్థలని వీటిని వరుసగా పూణేలోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ మెటీరియాలజీ అదేవిధంగా నోయిడాలోని మీడియం రేంజ్ వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ అనేటటువంటి రెండు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది ప్రధానంగా వాతావరణ అధ్యయనాల కోసం అనుకున్నాం కాబట్టి అందులో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి రెండు సంస్థలు పూణే మరియు నోయిడాలో ఉన్నటువంటి సంస్థలలో వీటిని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అనేది జరిగింది పూణేలో ప్రత్యూష్ అనేటటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసినట్లుగా నోయిడాలో మనకు మిహిర్ అనేటటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసినట్లుగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది సో జనవరి రెండు వేల పద్దెనిమిది నాటికి సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పెటాఫ్లాప్స్ గరిష్ట వేగంతో ప్రత్యూష్ మరియు మిహిర్ రెండు భారతదేశంలోని అత్యంత సూ వేగవంతమైనటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్లుగా ఆవిర్భవించడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పెటాఫ్లాప్స్ అనేవి రెండిటి యొక్క సంయుక్త సామర్థ్యంగా మనం చూడాల్సి ఉంటుంది అంటే ఒక్కొక్క దానిది కాదు రెండింటి యొక్క సామర్థ్యాన్ని మనం గణిస్తే అంటే సంయుక్తంగా చూస్తే మనకు సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పెటాఫ్లాప్స్గా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది వీటిని రూపొందించడానికి గాను మొత్తంగా నాలుగు వందల ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ తొమ్మిది కోట్లు ఖర్చు చేయడం జరిగింది ప్రత్యూష్ అనేటటువంటి పదానికి ఉదయించే సూర్యుడు అని సంస్కృత భాషలో అర్థం అనేది మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ప్రత్యూష సామర్థ్యము ఇండివిజువల్గా చూస్తే నాలుగు పెటాఫ్లాప్స్ మిహిర్ సామర్థ్యాన్ని గమనిస్తే టూ పాయింట్ ఎయిట్ పెటాఫ్లాప్స్ సంయుక్తంగా చూస్తే సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పెటాఫ్లాప్స్ సామర్థ్యంగా ప్రత్యూష్ మరియు మిహిర్ వ్యవస్థలకు సంబంధించినటువంటి ఉమ్మడి సామర్థ్యాన్ని మనం ఇక్కడ
భారతదేశంలోని వాతావరణ అంచనా మరియు వాతావరణ పరిశీలన రంగాలలో ప్రత్యూష్ మరియు మిహిర్ ఉపయోగించబడుతున్నాయి ఈ కార్యక్రమాల కోసం అంకితం చేయబడినటువంటి మొట్టమొదటి సూపర్ కంప్యూటింగ్ వ్యవస్థలుగా ఇవి రెండు పేరుగాంచడం జరిగింది అదేవిధంగా చూస్తే ఋతుపవనాలను అధ్యయనం చేయడం చేపలు పట్టడము గాలి నాణ్యత సునామీ తుఫానులు భూకంపాలు మెరుపులు మరియు వరదలు కరువు వంటి ఇతర సహజ విపత్తుల పరంగా ఇవి దేశానికి మెరుగైనటువంటి సూచనలు చేయడానికి ఈ వ్యవస్థ సహాయపడుతుంది ఇది ప్రధానంగా ఈ రంగాలలో చేసేటటువంటి అధ్యయనాల ఆధారంగా ఏదైనా ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితులు గనక గమనించినట్లయితే సంబంధిత విభాగాలను అలర్ట్ చేయడానికి కూడా మనకి ఇక్కడ పనిచేసేటటువంటి వ్యవస్థలుగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో వీటిలలో మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం జపాన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ మరియు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ తర్వాత వాతావరణ మరియు వాతావరణ పరిశోధన కోసం అంకితం చేయబడినటువంటి హై పెర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటింగ్ వ్యవస్థగా ప్రత్యూష్ మరియు మిహిర్ అనేది పేరుగాంచడం అనేది జరిగింది సో ఇవి స్థూలంగా చెప్పాలంటే భారతదేశంలో సూపర్ కంప్యూటర్లకు సంబంధించినటువంటి ప్రాథమిక సమాచారము దీంట్లో ఏ సంస్థలో ఏ సూపర్ కంప్యూటర్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అనేది కొంచెం మనకు ఫిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఇంపార్టెంటే సో ఆ క్రమంలో మనము రెండింటిని సంయుక్తంగా చదివినట్లయితే రెండింటిని మిక్స్ చేస్తూ చదివినట్లయితే మిక్స్డ్ స్ట్రాటజీలో మనకు ఎక్కువ మార్కులు వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంటుంది మరొక చక్కటి వీడియోతో మిమ్మల్ని కలిసే ప్రయత్నం చేస్తాను అప్పటి సెలవు ధన్యవాదాలు